Chers amis, bien le bonjour. Je viens à vous aujourd'hui avec un nouveau message de Souléma de 2023, cette fois. Mais d'abord, laissez-moi vous parler un peu des faux prophètes qui, en ce début d'Apocalypse, jaillissent de toutes parts, se serrant les coudes entre eux. Ils sont comme les vierges folles qui, sans le discernement de l'Esprit Saint et attirés par les convoitises, font des livres et des vidéos s'aimant le trouble chez ceux qui les suivent. Lisons la parole de Dieu de Saint Matthieu, chapitre 7. Gardez-vous des faux prophètes lorsqu'ils vous abordent ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais, et en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tous les morts, le Seigneur et Marie lui disent que les seuls refuges sont les cœurs de Jésus et de Marie. C'est complètement à l'opposé de la fuite et de la peur. Mais les gens semblent raffolés de ce type de vidéo. Franchement, je ne comprends pas. Mais en même temps, c'est le temps des vierges folles. Elles pullulent. Les vrais de vrais vierges sages, on les voit rarement sur les médias sociaux. Trop occupés à la prière, à la charité, et à la pratique des sacrements. Un autre mauvais fruit, c'est la désobéissance, comme fit le père Rodrigue à son évêque qui lui demandait de cesser ses messages. Pourtant, tous les saints obéissaient, eux. Padre Pio, François d'Assise, Sainte Bernadette et tant d'autres, mais pas lui. Petit aparté pour ceux qui connaissent Yolande Guérette du Québec. Euh, je n'ai pas le, le nombre d'années exactement, mais son directeur spirituel précédent lui avait demandé de tenir au secret jusqu'à sa mort, la mort du prêtre, l'étoile miraculeuse qu'elle avait en sa possession. Lorsque le prêtre décéda, son prochain directeur spirituel, le père Guy Giraud, maintenant décédé, lui, il les fit sortir au public et fit faire des analyses scientifiques à Rome qui, elles, déclarèrent des faits inexplicables. Voilà la sainte obéissance. Madame Guérette a obéi pendant de longues années dans une réelle souffrance de ne pas pouvoir communiquer au monde ce grand miracle. Mais elle l'a fait. Elle a obéi. Les messages du Père Rodrigue sont calqués sur le faux prophète John Leary, dont je sais qu'il est faux prophète depuis au moins 20 ans. De plus, le Père Rodrigue mélange l'échelle prophétique au grand complet. Il sème la confusion à tout vent. Présentement, Xavier Reyes Héral prend la défense du Père Rodrigue. En, se, en ne se cachant pas d'être d'avoir été euh, le bras droit du père Laurentin. Mais il se trouve que Xavier Reyes Héral cite le père Rodrigue et John Leary dans son livre. Il est donc obligé de prendre leur défense, voyez-vous. Il a commis ses erreurs lors de l'écriture de son livre et là, il n'abdique pas. Au contraire. Il met l'emphase sur le fait qu'il a travaillé avec le père Laurentin pour se donner du crédit. J'ai écouté 24 minutes du long vidéo de deux heures et quelques 
de Cyril avec Xavier Héral sur le père Rodrigue. Et j'avais la nausée, pour vous dire franchement. J'ai arrêté. Xavier Héral a aussi, entretient aussi des liens avec Chrétien Magazine de Fabienne Guerrero. Cette dernière a dit que ceux qui communiaient dans la main iraient en enfer. Tu sais, alors, euh, Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a institué l'Eucharistie, a fait communier ses apôtres dans la main. Or, Fabienne est-elle Maria de la Divine Miséricorde? Voilà, je vais m'arrêter là. Revenons au Père Rodrigue. Je me souviens d'avoir lu qu'il affirmait que des anges viendraient chercher les choisis avant l'illumination des consciences pour les amener dans des refuges. Or, ceci est faux pour X raisons. Bon, peut-être pour des cas précis, mais de façon générale, c'est faux. Certes, cela pourrait survenir après les mille ans de paix, peut-être même juste avant le retour du Christ, mais nous n'en sommes pas là encore. Le gros problème d'une telle affirmation, le voyez-vous. Lorsque le monde va sombrer, et il va sombrer au fond du baril, lorsque la ténèbre, la ténèbre sera installée, si des chrétiens qui ont cru ces messages subitement réalisent qu'aucun ange ne vient les chercher pour les amener dans, dans des refuges, ce sera alors la panique totale, comme les vierges folles d'ailleurs. Ils ne sauront plus quoi faire pour ne plus être dans la peur. Certains pourraient même se suicider. Pourquoi? Ben, on réalise que Dieu ne se soucie pas de nous. On n'est pas assez important pour Dieu, pour qu'il nous envoie des anges pour nous sauver. Alors, voilà, pourquoi pas se suicider? Ces suicides seraient alors des fruits de faux prophètes. Un autre mauvais fruit, c'est de parler contre le pape François, voire de dire qu'il est l'antéchrist ou un faux prophète. Sœur Beg, Jennifer, Maria de la Divine Miséricorde ont tombé dans ce panneau. Plusieurs faux prophètes se sont fiés à la prophétie de Malachie qu'ils ont pris à la lettre. Ils se sont donc prononcés par avance, par des supposés messages avant l'arrivée du pape François, disait, disant qu'il serait un faux prophète, voire un antichrist. Donc, ils se sont pris dans leur propre toile et ils ne peuvent plus en sortir. Avec le décès du pape émérite Benoît XVI, L'une des prophéties de Michel Rodrigue n'a pas eu lieu et cela fait grand bruit. Certains auteurs et éditeurs américains qui faisaient sa promotion jusqu'alors lui ont tourné le dos lorsque le décès du pape Benoît XVI survint, puisque le père Rodrigue avait notamment affirmé que le pape Benoît XVI portait toujours son anneau papal, ce qui était faux, et qu'il interviendrait pour convoquer un concile pour sauver l'Église. Or, cela n'a pas eu lieu. Je lève mon chapeau à Christine Watkins et Daniel O'Connor pour leur volte-face, mais je m'insurge sur les positions de Xavier Héral, qui juge sévèrement ceux qui jugent les messages du Père Rodrigue. Je m'insurge également sur la chaîne, euh, contre la chaîne YouTube de Cyril, qui en quelque sorte fait la promotion du péché contre l'Esprit Saint. Voilà, je pourrais continuer longtemps. Ce qui est le plus triste, c'est qu'il y a tellement de chrétiens, et plusieurs sont mes amis, qui se font prendre au piège de ces mensonges. Après, ils répandent la nouvelle que le pape est mauvais que la communion dans la main garantit l'enfer, etc. Loin de moi le désir de vouloir partir en guerre contre ces individus, mais mon but est de protéger le petit reste. La plupart qui en sont sortis du petit reste l'ont fait volontairement, comme des vierges folles. 
Je n'ai pas le goût de combattre les Don Quichotte chrétiens de ce monde, mais j'espère beaucoup que le petit reste ne se laisse pas emporter, voire intimidé par le mensonge des faux prophètes. Honnêtement, comme le dit la parole, vaut mieux couper le membre qui fait défaut. Et si ce membre, ce sont les médias sociaux, eh bien, vaut mieux s'en détourner pour mieux s'en aller dans notre chambre intérieure et prier là, notre Père qui est là. Voilà, euh, voici donc maintenant un message de Suléma pour conclure. J'aimerais en profiter pour vous dire que nombreux sont les prêtres et évêques qui ont dit de Suléma que ces messages portaient une onction de paix. Voilà qui diffère du ton de nombreux autres messages qui, eux, ont des onctions de peur. Combien de fois les messages de Suléma nous rappellent de ne pas avoir peur, alors que d'autres ne font que ça, semer la peur en vous. Il nous faut couper les arbres qui portent du mauvais fruit et méditer ceux qui donnent du bon fruit. Alors, voici un message de Marie-Reine de la Paix à Suléma, le 24 février 2023. En ce temps de grande confusion, où le mal est entré dans le cœur des hommes, cherchez le bien, non le mal, afin de vivre et ainsi le Seigneur sera avec vous tous. Vous qui le suivez d'un cœur joyeux, dans la paix. Quoi qu'il arrive, cherchez toujours le bien, même dans la pire des situations, et vous serez toujours dans la paix, car vous saurez que le Seigneur est avec vous. Ne croyez pas que tout va redevenir comme avant, car tout semble calme. Faites attention, c'est un faux calme avant la grande tempête. Priez, priez sans vous lasser, sans vous décourager. Priez avec votre cœur pour que votre prière donne du fruit. Autrement, c'est une prière machinale, inutile, qui ne sert à rien. La prière qui vient du cœur, c'est une prière qui monte comme de l'encens devant le trône trinitaire. Une prière qui est agréable à Dieu, une prière d'amour confiant, qui jaillit dans la quiétude d'un cœur aimant, qui fait nos délices, car votre âme jubile de joie, d'amour filial qui se termine en se reposant dans le cœur de Dieu, en goûtant l'amour et la paix du Dieu trinitaire. Cherchez partout le bien, et ne vous laissez pas distraire par tous ces mauvais esprits qui veulent vous éloigner de l'essentiel. En ces temps, lisez le passage où Jésus a été tenté par le démon et méditez ses réponses à chaque tentation. C'est en évoquant la parole de Dieu qu'il a rejeté les mauvaises pensées qu'il a mis fin à chaque tentation en fermant la porte avec la parole de Dieu. Comprenez-vous? C'est la parole de Dieu qui est votre bouclier, votre rempart. C'est cette intimité avec le Seigneur qui vous garde à l'abri de tout assaut. Le carême, c'est le temps pour méditer la parole de Dieu, pour arriver à la mettre en pratique. Demandez l'Esprit Saint de vous venir en aide, ainsi vous puisez aux sources de la vie en Dieu, qui donne la lumière, la paix, la joie et la sécurité. Car le Seigneur entend votre prière, et il vient vous aider. Soyez bénis, mes amis, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Oui, Alléluia, quel beau message. Hein? On a des mots clés. Hein? Le Seigneur nous garde à l'abri. Il nous donne la sécurité, il vient nous aider. Mon Dieu, 
on est loin de, des messages de peur et de fuite, n'est-ce pas? Voilà, nos livres sont disponibles via Édition Christian pour le Canada et pour l'International via Édition du Parvis en Suisse. Soyez bénis, n'ayez pas peur et cherchez tous les jours constamment refuge dans les cœurs de Jésus et de Marie. Amen. Amen.